Հինգերորդ ալիքի սեփական արտեր Ռուսաստանում Ղարաբաղի նախկին ներկայացուցիչ Արմեն Թավադյանը ում նկատմամբ մեղադրանք կարկապված գարնանը դատարանի մոտ Վարդկես Գասպարին շշով հարվածելու հետ 8 ամիս շարունակ չեր կարողանում մեկնել Մոսկվա որտեղ ապրում է նրա անտանիքը Ամանորի շեմին քննիչը վերջապես թույլատրել էր որ կարճ ժամանակով մեկնի նոր տարին ընտանիքի հետ նշելու սակայն 3 նրանք կալանավորեցին նոր ցուցմունքը փոխելուն հարկադրելու մեղադրանքով կարդում են հրապարակորաթերթում Բարիոր հինգերուր տալիքի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում օրագիրը լսենք մյուս նորությունները։ Հրապարակը գրում է տարևերջին Արմեն Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանն ու որոշ իրավապահկառույցներ Ամանորյան նվերներ մատուցեցին հայ հանրությանը։ Պարզ է, որ մի կողմից մենք վերադառնում ենք հին բարի սովետական ժամանակներ, երբ մեկ հոգուցուցմունքի վրա մարդ են կալանավորում, այն էլ ընդդիմադիր ուղղվածությամբ հերոստանկերության սեփական ատիրոջը։ Մյուս կողմից ամեն օր ավելի ու ավելի է խրախուսվում վրեժի ատելության մթնոլորտը։ Արմեն Թավադյանի կալանավորումը 3 զարմացրել էր անգամ շատ բան տես ծիրավաբաններին չէ որ բուն գործողությունը կատարած անձեցուցմունքը փոխելուն դրթողը հասատության մեջ է ինչը եւս վկայում է Թավադյանին առաջադրված մեղադրանքի քաղաքական եւ ուղորդված լինելու մասին բայց Ռոբերտ Քոչարյանի ընկերոջ կալանավորումը երեկվա միակ իրադարձությունը չեր երեկ Արմեն Սարգսյանի կողմից СД անդամների վաղաժամկետ Թոշակի օրենքը ստորագրելուց ռոպե նրանց հքցն ააծի ձերքը բռնած այցելեց սահմանադրական դատարան Հրաշ Թովմասյան վաղը հարցակնվելու է իսկ նրա սանիկի նկատմամբ նոր մեղադրանք է առաջադրվել եւ նորից կալանքի միջնորդություն է ներկայացվել դատարան Քրեա իրավական լուրերը սրանով չավարտվեցին լուր ստացանք որ Դավիթ Խաժակյանին հրավիրել են հքց իսկ ավելի վաղ հաղորդագրություն էր տարածվել որ հոկտեմբերի 27-ի կարճված գործն են վերաբացել երկիրը մտնում է 2020 թվական եւ տարին բարության ներելու ու հաշտվելու մթնոլորտում ճանապարհելու փոխարեն մարդկանց միակ ուրախությունը մնացել է ոմանց բանտ ուղարկելն ու հետապնդելը չարության ատելության վրեժխնդրության այս մթնոլորտը Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա թիմի գրեթե միակ ձերկ բերումն է 2019-ին ինչը ոչ մի ողջ ամիտ մարդ չի կարող ողջ ունել եզրափակում է թերթը Իրավունքը գրում է սահմանադրության երաշխավորի պարտականություն ունեցող Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց СД դատավորներին պետական օրենք կաշառելու մասին օրենքը, որի սահմանադրականությունը փորձագետների գնահատմամբ զրոյական է։ Արմեն Սարգսյանը փաստացի ընտրեց վատագույն տարբերակը սեփական ստորագրությամբ դա վավերացնել է մինչդեռ ուներ երկու տարբերակ։ Ուղարկել այդ օրենքը СД քննության կամ գոնե անձամբ չստորագրել թողնել Արարատ Միրզոյանին։ Սակայն նա նախընտրեց դառնալ սահմանադրական կարգի տապ ալման հանցակից եւ այն որ նա գործարքի մեջ է վարչապետի հետ կամ էլ դրծից կառավարվում է նույն կենտրոնից ինչ Նիկոլը այլևս ակն հայտ է քանզի նրա ստորագրելուց 20 րոպե անց հքց քննիչները մուտք գործեցին СД շենք եւ ասում են որ Հարավոտյան նախատեսված է Հրաշ Թովմասյանի հարցակնությունը ու սпасվում է որ նրան մեղադրանք կառաջադրեն ինչ վերաբերում է նրա սահմանադրորեն ամրագրված անձեր մխելությանը ապա Քոչարյանի ու Սարգսյանի օրինակով արդեն ունեցել են համ զվելու որ վարչախմբի հանցագործ կամակատար դարձած իրավապահ կոչեցյալները հեշտությամբ դա անտեսում են իսկ ինչ վերաբերում է СД-ի դեմ հարցակումների վերս սկսմանը ապա Հրաշ Թովմասյանի Սանիկի նոր մեղադրանք է առաջադրվել նրանք կրկին պատրաստվում են կալանավորել Երևան թդեյ անդրադառնում է հինգերորդ ալիքի սեփական ատիրոջ կալանավորման ու գրում սա իշխանափոխությունից հետո արդեն երկրորդ դեպքն է երբ կալանավորվում է հեռուստանկերության սեփական ատեր ինչ նա նախադեպ է հայաստանի պատմության մեջ 2018-ի վերջում կալանավորվել էր հայկական երկրորդ հեռուստա ալիքի սեփական ատեր եւ տնորեն սանվել մայրապետյանը ուման ունը տվել էր Սիլվա Համբարցումյանը իբրև թե կաշարքի նոզանդակելու համար մայրապետյանը մեղադրանքը չեր ընդունել իսկ մամուլը գրում էր որ մայրապետյան ին պահում են որպեսի ցուցմունք տա Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ։ Իդեպ այս երկու հերոստանկերությունների ղեկավարների անունները կապվում են երկրորդ նախագահի հետ։ Թավադյանը բազմիցս հայտարարել է, որ հանդիսանում է նախկին նախագահի ընկերը։ Բնակարաբար աջակցում է ամեն կերպ, իսկ Մայրապետյանը հանդիսանալով հայկական երկրորդ հերոստանկերության տնօրեն եւ բաժնետեր Համբարձումյանի թեթև ձերքով դարձավ անց ու մանունը տալով իշխանությունը փորձեց դուրս գալ Քոչարյանի վրա մեկ այլ կաշարքի թեմայով 
գործարուցելով։ Իսկ ինչու է մամուլի հանդեպ իշխանությունն այսքան տրամադրված։ Վախենում է, թե գուց է խնդիրն ամենևին մամուլը չէ, չէ որ հենց Վարչապետ Փաշինյանն է ամենատարբեր ամբիոններից հիշեցնում, որ հիմա մամուլ նազատ է քան երբև է։ Արդյոք այսպիսին է ազատ մամուլը, արդյոք սա ճնշում չէ ընդիմադիր լրատվամիջոցների վրա։ Ամեն դեպքում փաստենք, որ Հայաստանում կատարվում է աննախադեպ երևույթ, աննախադեպ ճնշում բարձր մակարդակով։ Արդեն երկու հերոստանկերության սեփականատեր զրկվում են ազատությունից։ Օրագիրն է, եթերում իմ հյուրը այսօր նա իրա զոհրաբյանն է, ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաստպանության մշտական հանցնա ժողովի նախագա, սնորակալ եմ տիկին զոհրաբյան իմ հրավերն ընդունելում համար։ Եվ � որեր առաջ հարցակում եղավ ժողովուրդ որաթերթի խմբագրության վրա, նույն նորը կենտրոն հերուստանկերության նկարահանող խումբը հարցակման են թարգվեց դրանից առաջ հայելի Հանրադարձել են, որենց դրորեն կարգավորելու, ինչ կերպ, ինչպես ես դժվարանում եմ հարցին պատասխանել, որով հետև Եվրոպայի խորդի խորդի անական վեհաժողովում մենք կանի տարի փորձում ենք գտնել այն սահմանը ատելության խոսքի, որը չի վնասելու բաժանելու այդ գործ ընթացի եսպես այլևս խտացունն է, սա ակն հայտ է, եվ նորից կոչս հորդորս իշխանությունների մեկն է, դուք կարող եք սա կանխել, կանգարեք, չի կարելի այս ատելության խոսքը, այս ատելության մտնոլորդում, որև է պոզիտիվ առաջ խաղացում, սա ուղակի ամենամեծ մարտահրավերն է Հայաստանում ժողովրդավարությանը։ Գիտեք, ես հիմա վստահ եմ, որ մենք մեր ձեզ հեծրույցի ընթ ուղպերգությունը, որ սնվում են հա այսպես գեներացված է ատելության մի վեկ վաբրիկա, հստակ թիրախները ընտրված են ընդիմադիր գործիչներ, հստակ, հստակ թիրախավորված և եթե հանկարծ ու ընդհամենը համարձակվես ոբյեկտիվ իսկանությունը նա� մեջ ստեղծել մի անհանդրուժողականության մտնոլորդ, որը արդեն հաջողվել է ստեղծերը և որը ծավոք սրտի տեղափոխվել է նաև իրական դաշտ այո ներխուժումը ժողովորդ ուրաթերդ և ես հույս ունեմ, որ շատ առակ կպարզվի, թե իրականում ինչ եմ պնտրել չակերտավոր գողերը, որով տեվ են տեղից ոչ ինչ չեն տարել, եվ ակն հայտ է, որ խնդիրը եղել է � ամեն դեպքում նույնիսկ փորձար ու իրավաբանների հետ ես էրեք, որ զրուցում է, իրենք եվս էստեղ տեսնում են բավականին լուրջ խնդիրներ, հարցականներ, մեկ վկայեցուցմունքով, ինչ-որ անհասկանալի, անհասկանալի, ինչ 
պատգամավորներից արձական կլիներ եւ իսկ ապես լավ էր որ թե Վահաքովակի միանը թե Գայանե Աբրահամյանը եւ թե Բաբկենթունյանը Բաբկենթունյան անգամ իրեջում տեղադրեց կենտրոն լրագրող եւ օպերատորի վրա հարձակումը այսինքն սա կասեցնել է պետք ես հիմա սա հնչեցնում եմ նորից որպես ահազանք ձերկ չտալ դրա տվամիջոցներին որով հետեւ եթե հայաստանի անկախությունից ի վեր մենք կարող էինք արձանագրել որ գոն է ինչ որ մի իշխանություն հա հայաստանում կայացել է ապա դրան դրանից մեկը դա չորրորդ իշխանությունն էր եւ եթե փորձ արվի պրեսինգի ենթարկել դրա տվամիջոցներին չակերտավոր օրենց դրական կարգավորումներով լրեցնել անհաջո իրենց անհատո անհաջո դրա տվամիջոցների ձայնը միևնույն է դա չի հաջողվելու որտեվ դա չի հաջողվել նաեւ նախկին եւ նրա նախկին իշխանություններին որտեվ լինեն կանկեղծ այնպես չի որ նրանք շատ հանդուրժող էին հա իրենց քննադատող դրա տվամիջոցների հանդեպ եւ բազմաթիվ փորձեր արել են նաև նրանք էլ լրացնելու որևէ իշխանության չի հաջողվելու այո դա որևէ իշխանության չի հաջողվելու եւ կոչս նույն նույնն է մի արեք թողեք լրատվամիջոցները իրականացնեն իրենց պրոֆեսիոնալ մասնագիտական ուրեմը գործառույթները Դիգեն Զորաբյան հրապարակ նարձանագրում է որ Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա թիմի թերևս միակ ձեռք բերում է 2019-ին դա վրեժ խնդրության չարության ու ատելության մթնոլորտն էր երեք մենք ըստ այս ամենի դրսևորումը տեսանք նաև խորհրդարանում երբ մեր հերոստանկերության լրագրողը անդրանիկ քոչարյանին մի պարս հարց ուղեց այն իրավիճակի մասին որը կառավարության շենքի արջև էր զոհված զինծարաղի ծնողները եկել էին պահանջում էին հանդիպում վարչապետի հետ դրանից առաջ նրանք խորհրդարանի շենքի արջև էին հավաքվել ես գիտեմ դուք էլ եք նրանց հետ զրուցել հետո եթե չեմ սխալվում հենց դուք եք կանչել անդրանիկ քոչարյանին որ պես համոպատասխան հանձնաժողովի նախագահ եւ նախ խոստացել էր մեկ օրում խնդիրը լուծել եւ երբ մեր հերոստանկերության լրագրողը հարց ուղեց այդ մասին կրկին հետեւեց որակումներ անհանդուր ժողականություն եւ մենք տեսանք այսպես ասած դրսևորումը հա հերթական այսինքն այդ մթնոլորտը կա նաեւ օրենց դիր մարմնում պատգամավորների շրջանում դրա ականատեսը լինում ենք նաեւ նիստերի ժամանակ որակումներ մեղադրանքներ նույնիսկ ձեր խմբակցությանը ասացին հա ինչպես կարող էիք ճնտրել Նիկոլ Փաշինյանին ես բառացի չեմ մեջ բերում ավելի կոպի ձևավորականի գլխանի էիք որ ճնտրեիք այո այս ամենը ինչ ու ստեղծվեց երբ եկան սիրո եւ հանդուր ժողականության հեղափոխականները գիտեք ես հարցը կբաժանեմ երկու մասի իսկ արթուրի եզդի զինվորի մահվան հանգամանքների հետ կապված մի բան կարևոր բան հիմա ես նաև կասեմ այնպես չի որ ես շատ ինձ դուր է գալիս որոշ լրատվամիջոցներում իմ հասցեին ինչ որ ձևակերպումներ կամ որոշ լրատվամիջոցների վերաբերմունքը իմ իմ հանդեպ բարգավաճ հայաստան կուսակցության հանդեպ բարգավաճ հայաստան կուսակցության նախագահի հանդեպ բայց մեզանից որևէ մեկը երբևէ մեզ թույլ չի տվել ասել դու գիտես դու այս նյութը իմ մասին իմ սրտի ուզած ձևով չես լուսաբանել դրա համար ես հրաժարվում եմ ձեզ հարցազերույց տալու քավ լիցի ես ասում եմ սա ամենավատ ճան պարնե սորտավորել տեսակավորել լրատվամիջոցները եւ ասել քանի որ դուք ինձ չեք լուսաբանում այնպես ինչպես իմ քիմքին է հաջո ես ձեզ հարցազերույց չեմ տալու ես պատահական չնշեցի որ վատ ճանապարհ է սկսված թիրախա թիրախի տակ են այսօր լրատվամիջոցները կոնկրետ որոշ լրատվամիջոցներ եւ եթե սա չկասեցվի եւ դա կարող է անել միայն իշխանությունը եւ դա կարող է անել վարչապետը որպես նախկին լրագրող որի ես համարում եմ որի հետ ես աշխատել եմ ես շատ երկար տարիներ հայկական ժամանակում եւ կարող եմ ասել որ որպես խմբագիր նիկոլա պրոֆեսիոնալ խմբագիր էր այստեղ որպես լրագրող փոխ պրոֆեսիոնալ լրագրող էր բայց այն ինչ այսօր արվում է լրատվամիջոց ների հանդեպ ուղակի հակասում է այն արժեքներին այն գաղափարներին որով իրենք եկան իշխանության ինչ վերաբերում է արտուր աջամյանի եզդի զինվորի հետ տեղի ունեցածին ես քիչ առաջ միջև տաղավար մտնել եկել երբ որ միջանցքում տեսակ զրուցում է ես զրուցում էի խատիպի հետ արտուր աջամյանի պապի հետ որտեվ ես նրա հետ ամեն օրյա կապի մեջ եմ անկեղծ ասած ես մի քիչ էլ վրթոված էի որով հետև երեք ես չնայած ես տեղյակ էի եւ խատիպ ասել էր որ գալու են կառավարության դիմացույց են անելու նախ եթե անդրանի քոչարյանը ասել է որ մեկ օրում կբացա կպատասխանի ես կարծում եմ որ այստեղ ես պիտի նաեւ պաշտպան եմ անդրանի 
Քոչարյանի, որով հետ է ոլորս էլ հասկանում ենք, որ մեկ կորում նման հանցագործություն բացահարտել հնարավոր չէ, հատկապես, որ հիմնական վկան այն զին, որին կրակել են, դերևս շատ ծանր, կոմատիկ վիճակում է, և թե իմ հասցեին, թե նույն անրանի կոչարյանի հասցեին, ես այսօր խոսել եմ պապի հետ և նա ներեղություն խնդրեց ինձանից, ասելով, որ մենք շնորակալ ենք կո կատարատ, որտև ես ամեն որ կնչական կոմիտեից հետաքրքրվու� Երբ Վարճապետի խորորդականը մոտեցավ նրանց զինվորի հորեղ բայրը, եթե չեմ սխալվում, ասաց մենք ինչ ենք անում, կայլում ենք, արդյոք որենք ենք խաղթում, մենք ինչ իրավիճակ ունենք, այս երկակի ստանդարդն է խոսեցի, որ որոշ կարություներ, ոստիկանություն և այլ են և այլ են և որոշ պաշտոնյաներ, որոշ չգիտեմ գերատեշտությունների ղեկավարներ, ենքան են փորձում կծնել և սիրաշահել իշխանությանը և մասնավորա� սեպական լիազորությունների գերազանցում չի կարելի, մի արեք, մի կծնեք, էլի, մի կծնեք, հասկանում են, որ ամեն մեկը տվախենում մեկ ձեր պստալի կամ մեծ պաշտոնը պահելու համար, բայց մի արեք, էտ ամեն ինչի մեջով նախարար կլինի, կադաստրի հասրակ տեսուչ կլինի, մի գերազանցեք ձեր լիազորությունները և մի փորձեք ենքան ծարայա մտորեն, հա, ինքնա մատուցվել, որից կներ է կծնանքի նողկալի այլևս բույր է տարասկում ուղերց չեն ձեր նշած մարմինների համար, արդյոք նրանք սա մեսիչ չեն համար։ Գիտեք, երբ որ մեր, դե ես հասկանում եմ, որ իրենք դա անկալում են ուղակի և մտացում եմ, որ սենց պիտի եսպես հա հրոմի պապից ավելի կատոլիկ լինեն։ Եվ դրա համար հորդորս է նաև իշխանություններին, հենց նույն վարճապետին, որ ձեր թեքուս պոխաբերական իմ աստով արված հայտարարություն իշկիտեմ եղպայրները մի միանց կոքորդ են կրծում, հա մեկը մեկին, որով հետ է մեկը այս կաղաքական հա գաղափարախոսության կրողն է, մեկը հա իրանք եսպես պայմանական որեն բաժանել են իրան մեջ նիկոլական և հակա նիկոլական սա ապսուրդ է, սա ապսուրդ է, այս կաղաքացյական սա կարող է լուրջ իսկապես բախումների � խանութում, մթերային խանութում, տեսա թե երկուկին ինչպես են մի միանց մազ, ուղակի իմ աստով մազ պոգում, որով հետև մեկը համարձակվեց ասել, որ ոչ շիմանել չի պոխվել, մեր կյանքում բան չի պոխվել, ինչ եղելա վատ մեր վիճակը նախկին իշխանությունների ժամանակ նույն կերպել մնացելա դերմի բանել վատ ացելա և մի այրկին հարձակվեց և նրան ծեծեց, ծեծեց և եթե չլինեին ասպես կողքից բաժանողներ, ես շիտեմ էդ կանանց եսպես բոգսը ձերնամարդը միջևուր կարող էր հասնել, սա թվում է թե ինչ-որ մարդիկ նայում զվարճանում է, բացա ո� Իմ ընկերների շրջանակից 
սա խելահեղությունը սա խելահեղությունը ապելության այս դոզան խելահեղությունը ես անկեղծ ասած այդ քան լավ ես չեմ որովհետև ես տեսնում եմ որ սա գնալով խորանում է եւ ես հիմա ասում եմ պաշտոնապես նաեւ որպես քաղաքացի ես վախենում եմ ապելության հնարավոր ծանր հետևանքներից այլևս ուղակի վախենում եմ որտեվ ես տեսնում եմ որ այլևս մենք այսպեսի մի բան կա ռուսերենա տոչքն իվ ազվրատը անդառնալիության կետ մենք սրընթաց մոտենում ենք այդ անդառնալիության կետին ցավոք Սուրիցը շարունակենք Տիկին Զորաբյան եւս մի քանի նորություն լսելուց հետո Հրապարակը գրում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի Գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սոխոմոնյանը անդրադառնալով հայտնի տեսագրությանը, որտեղ Քոչարյանի աջակիցն ինչ-որ մեկին համոզում է գնալ ու փոխել ծուցմունքը, կարծիք էր հայտնել, որ այս տեսանյութի հետքերով նաև հնարավորություն է բացվում հետապնդում սկսել նախագահ Քոչարյանի ընտանիքի առանձին անդամների հանդեպ։ Տեսանյութի հրապարակումից հետո լուրեր էին շրջանառվում, որ իրավա պահմարմինները ցանկանում են հետքը հասցնել Քոչարյանի որդուն, Սետրա Քոչարյանին եւ նրա նկատմամբ Եվս հետապնդում սկսել։ Կա նման բան թերթը հարցրել է Քոչարյանի պաշտպան Հայկալումյանին։ Չեմ կարող մեկնաբանել Պարոն Սողոմոնյանի ասածները հավանաբար իր տեսակետն է եւ ոչ թե ինչ ինչ լուրերի հետ կապված մոտեցում։ Բայց եթե նա ինչ որ բանի առնչությամբ ասել է հաստատապես հենց այնպես դատարկ տեղը չի ասի։ Գաղտնիկ չէ որ Պարոն Քոչարյանի ընտանիքի նկատմամբ ընդհանուր առմամբ հետապնդման գործի քակազ է կիրառվում։ Մեր տեղեկություններով դերամիսներ առաջ երբ կոնգ սյուրանոցի հետ կապված գործարուցվեց անձամբ վարչապետի ցրահանգ էր իջեցվել Քոչարյանի ավագ որդուն եւս կալանավորել սակայն իրավապահները հորդորել են չգնալ դրան հենց իր շահերի ելնելով քանի որ հորը եւ որդուն միաժամանակ նստեցնելը հասարակությունը ճիշտ չի համարի եզրափակում է թերթը սա ուղորդված է եւ կոնկրետ նպատակ է հետապնդում ճշել այլակարծությունը 168 եմի պրեսինգ հաղորդմանը հայտարարել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը անդրադառնալով Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու հայտարարությանը միացած արվեստի գործիչների նկատմամբ սոցցանցային գրոհին ըստ նրա քննադատությունները ոչ թե հանրային պահանջով են հնչում այլ ուղորդված են կոնկրետ իշխանությունների կողմից իրենք չեն կարողանում հանդուրժել այլ կարծիք որոշել են չէ նշանակել են Ռոբերտ Քոչարյանին մեղավոր եւ հանկարծ իրենց կյանքում կայացած 60 մշակութային գործիչ խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ հայտարարությունն են միանում ասել է նա ու հավել էլ անգամ բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձինք են զանգել մշակութային գործիչներին ամոթանք տվել ոչ նախկինում ոչ հիմա ոչ ես ոչ մեր ընտանիքի որևէ անդամ խնդիր չի ունեցել փողոցում հրապարակային քայլելուց քայլում եմ մենակ կամ իմ ընկերների հետ առանց ցիկնապահների մենք ճունենք այդ վախի զգացողությունը նաև մարդիկ են մոտենում փողոցում աջակցություն հայտնում կան մարդիկ որ վատ են զգում որ շատ բաների հավատացել են բայց վերջին մեկու կես տարվա ընթացքում հասկացել են այդքանել ճիշտ չեր այն կարծիքը որ իրենք ունեին ինչ ինչ հարցերի շուրջ նշել է լևոն քոչարյանը Հրապարակը գրում է դերևս օգոստոսի վերջին Արարատ Միրսոյանը ազգային ժողովի աշխատակազմում ծառայողական քննություն անցկացնելու մասին կարգադրություններ ստորագրել, որի արդյունքում պետք է պարզեին թե ում մեղքով են ազգային ժողովի տասնյակ աշխատակիցներ ապօրին իազատվել աշխատանքից։ 3 Միրսոյանի խորհրդական Վահան Կոստանյանը թերթի լրագրողի հարցին իպատասխան հայտնել է, որ ծառայողական քննությունն ավարտվել է ու գրա, որ նկատողություն տրվել կադրերի բաժնի աշխատակիցներին, թե կոնկրետում չի ասել։ Կարծում են ողջ բաժնին թերթը արձանագրում է փաստորեն ինչպես գրել է ինք արարատ միրզոյանը իր ընկերոջը ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար տիգրան գալաստիանին 4 հանեց այս պատմությունից չնայած նա էր ապօրինի հրամանագրերը տվել փոխարենը նկատողություն են ստացել շարքային աշխատակիցները Օրագիր է շարունակվում է տիկին Զորաբյան ուզում եմ անդրադառնանք կարևոր մի օրենքի խոսքը սահմանադրական դատանի դատավորներին վախ կենսաթոշակի ուղարկելու օրենքի մասին է որը երեկ նախագահը ի վերջո ստորագրեց թե եւ նա ուներ հնարավորություն այն չստորագրելու եւ սահմանադրական դատարան ուղարկելու օրենք որին տվել են պաշտոնական կաշարք տրամադրելու մասին որակումը եւ հրապարակը գրում է որ Արմեն Սարգսյանին բերողները երեկ քարկոծում էին նրան իրավական հանրույթը, քաղաքական շրջանակները զարմացել էին եւ նշում էին, որ այս անգամ էլ ըստեության նախագահը չկատարեց արբիտրի իր 
Այսպես դերակատարությունը, որը սահմանադրությամ նրան վերապահված է և նախնդրեց իշխանական այսպես գծին հավատարին մնալ և չէ հակադրվել վարճապետին, դուք ինչ եք կարծում այս որենքը ինչ ռիսկեր է պարունակում և այսօր գուցե հենց այս պահին Սդնախագա Հրար Թովմասյանը հկցոյում հարցակնվում է 3 հկց քնիչները ածի հետ միասին գնացել էին սահմանադրական դատարան Այս նախագծի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը մենք հնչեցրել ենք ազգային ժողովի ամբյոնից և բնականաբար բարգավաջ Հայաստանը կվիարկել է դեմ, ես նորից պնդում եմ, որ սա ուղակի կաշարկ, պաշտոնապես կաշարկ առաջարկելու մասին որենք է մեր հարկատուներիս հաշվին, ինչ է ստացվում, կանի որ չենք կարողանում իրավական ուղիներով լուծել իրենց ոչ հաջո սահմանադրական դատարանի անդամների և պաշտոնավարման, որ պիտի պաշտոնավար էիք այսինքն տասնյակ և ավել տարիներ, յուրականչուրի տամսական կվջարենք հրայրին մեկ միլոն մոտավորապես երեկ հարուր հազար դրամ, շարկային դատավորների մեկ միլոն երսում մեկ հազար � ուղակի պաշտոնապես առաջարկվող կաշարքեր և նորից եմ ասում սահմանադրական դատարանի այն դատավորը, որը կգնա այս խայտարակ գործարքին, պիտի հիշի, որ իշխանապոխությունից հետո, ինքը ոչ միայն վերադարձնելու Ապես դատական համակարքի նկատման պուղված, ես նշեցի, որ Հրայր Սովմասյանը Սդնախագահը կանչվել է հարցակնության, նրա սանիկների գործով երեկ տեղաշարշ կար, մեղադրյանքներ պոխվել և մասնագետները նշում ասել, որ ի վերջո փոխելու է, վստա եղեք, որ ծանկացած ճանապարով փոխելու է և ճանապարներից մեկը ասեմ ինչպես է փոխելու, պետրվար ինձ տեղցվում է արդեն որոշումը կա, սամանադրական փոխոխությունների նախապատրաստման հանձնաժողով և այդ հանձնաժողով ու իրենք միանշանա կիրավական արդեն, ինչ-որ մի եսպես սողանց գտնելու են և է սամանադրական դատարանը լուծարելու են և Հոբերդ Քոչայրանը սա պաստ է, այսինքն գնում է իրենց ճանապարով։ Կին զորավյան և վերջում ուզում եմ անդրադարնալ այն տեղեկությանը, թե զորամասերից մեկում զինվորի ընտանիքի կողմից ուղարկված ծանրոցն են նետել, արկելել են տրամադրել զինվորին, լուսանկարները երեկ հրապարակեցին լրատվա միջոցները, որպես Եվ մենք նկարները տեսանք պատոհանից, զորամասի պատոհանից նետել էր դուրս գետնին զինվորների համար ծնողների կողմից ուղարկված ծանրոցը, ես խնդրին մանրամասն տեղեկացված եմ, այն որ ինչպես ինձ տրամադրել են տեղ զինվորները ենտեղ նաև եղել է ալկահոլ ծանրոցներում և եղել է նաև հա զինվորների կողմից կահունակարքի խաղթում դա պաստ է, դա արձանագրվել է, բայց որ հրամանատարը իրավունք չուներ, եթե զինվորը որենք է խաղթել, � 
առաջին նշանակում, որ հրամանատարը պիտի վերցնի և ծանրոցները պատուհանից շպրտի ներքև։ Այսինքն վատ կայլին զինվորների հրամանատարը պատասխանելի շատ ավելի վատ արարքով և եթե այսօր ես տեսնում եմ նաև սոցիալական ցանցերում նաև իմեջի տակ փորձ է արվում արդարացնել հրամանատարին ասելով որ լավ է արել ես էլի եմ ասում լավ չի արել զինվորները եթե ալկոհոլ են օգտագործել վատ են արել շատ վատ են արել ծնողը եթե զինվորին ուղարկած ծանրոցի մեջ ալկոհոլ է դրել ծնողը վատ է արել շատ վատ է արել բայց եթե հրամանատարը վատ արարքին պատասխանում է այդ ամենը վերցնելով եւ պատուհանից ներ նետելով ներքև ես ասում եմ նորից հրամանատարը վատ արարքի արել դրանով մենք խրախուսում ենք են վատ ենթամշակույթը ինչի արդյունքում մենք ունենում ենք պարբերաբար ողբերգություններ բանակով կա օրենք եւ զինվորին պատժեք օրենքով ոչ թե անելով բես պրեզել քայլեր Հնարակալեմ զրույցի համարտիկին Զոհրաբյան մեզ հատկացված եթե ռաժամը սպառվեց ես աղորթումը եզրափակեմ մի մեջ բերում ընթերցելով հրապարակից թերթը ամփոփում է 2019 թվականը եւ հոդվածագիրը նարինը մկրչյան նարձանագրում է ամփոփելով անցնող 2019 թվականին իմ մի շարք գնահատականներ եւ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած հեղափոխության թերակատարությունը քաղաքական արդյունքների բացակայությամբ պետք է արձանագրեմ որ հեղափոխությունը պարտվեց ոչ միայն հակա հեղափոխությանը այլև հենց Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա քաղաքական թիմին Հորագիրն այսօր այսպես իներ սպասեք մեզ վաղը 5-րդ տարիքի ուղիղ եթերում Արավոտյան 11-ին